پورے ملکی طرح صوبہ بلوچستان میں کوئٹہ سمیت تمام تیتیس ازلا میں بھی مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں کے ساتھ اظہاری اگجہتی کے طور پر ریلیوں اور تقریبات کا احتمام کیا جا رہا ہے گورنر بلوچستان امان اللہ خان یاسین زئی نے یومی یکجہتی کشمیر کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ آج پوری پاکستانی قوم مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ یکجہتی کا دن منا رہی ہے بم ڈسپوزل سکواڈ جامع مسجد پہنچ گئی بم ڈسپوزل ٹیم نے مشکوک بیگ میں موجود بارودی مواد کو ناکارہ بنا دیا صوبائی وزیر داخلہ میر زیا لانگو نے کشمیریوں سے اظہار ایک جہتی کرنے کے لیے کوہالا برج پر انسانی ہاتھوں سے بنائی جانے والی زنجیر کے مظاہرے میں شرکت کر کے بلوچستان کی نمائندگی کی ڈیرہ مراد جمالی پانچ فروری یوم یب جہتی کے حوالے سے کمیشنر نصیر آباد جوین جعوید اختر محمود کی قیادت میں ڈی سی آفیس ڈیرہ مراد جمالی سے ایک بہت بڑی ریلی نکالی گئی مابنی خصوصی وزیر آزم اور پارلیمانی لیڈر پی ٹی آئی صوبائی وزیر تعلیم سردار یار محمد رن نے یومی یک جہتی کشمیر کی تقریب میں حصہ لیا پاکستان تحریک انصاف کے صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ میر عمر خان جبالی کی قیادت میں زل انتظامیہ جعفر آباد نے یومی یک جہتی کشمیر ریلی نکالی لس بیلا انتظامیہ کے زیر احتمام یومی یک جہتی کشمیر کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا شہید سکندر آباد یوم یک جہتی کے حوالے سے ڈیپٹی کمیشنر کی سربراہی میں ریلی نکالی گئی کوئٹہ صوبائی دارل حکومت میں سیف سٹی پروجیکٹ پر کام کا آغاز شہر کے مختلف علاقوں میں خدائی کا سلسلہ جاری ہے ہیڈ لائنز آپ نے جانی اب خبریں تفصیل کے ساتھ پورے ملک کی طرح صوبہ بلوچستان کوئٹہ سمیت تمام تیتیس ازلا میں بھی مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں کے ساتھ اظہار ایک جہتی کے طور پر ریلیاں اور تقریبات کا اہتمام کیا گیا جس میں وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صوبائی حضرہ اراکین اسمبلی سرکاری افسران قبائلی معاہدین عوام اور مختلف مکتب فکر کے لوگ کثیر تعداد میں موجود تھے یوم ایک جہتی کشمیر کے حوالے سے کوئٹہ میں ریلیاں نکالی جا رہی ہیں ان ریلیوں کے شرکا نے ہاتھوں میں پلے کارڈ اور بینرز اویزا کیے ہیں جس پر بلوچستان کے عوام کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں کے ساتھ اظہار ایک جہتی کے نعرے درج ہیں وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان نے اپنے ایک پیغام میں کہا ہے کہ کشمیری عوام اپنے حق خود درادیت کے حصول اور بھارت کے غازبانہ قبضے سے آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور وہ دن دور نہیں جب انہیں اپنی جد جہد میں کامیابی نصیب ہوگی جس کے لیے اب تک ہزاروں جوان بچے بزرگ اور عورتیں اپنی جانوں کی قربانیاں دے چکے ہیں گورنر بلوچستان امان اللہ خان یاسین زئی نے یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا آج پوری پاکستانی قوم مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ یکجہتی کا دن منا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارے کشمیری بھائی اپنے حق خود ارادیت کے حصول کے لیے ایک طویل عرصے سے جد جہد کر رہے ہیں اور اس کے حصول کے لیے بے شمار قربانیاں دے رہے ہیں ان کی اس جد جہد کو روکنے کے لیے ان پر ہر قسم کے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود انتہائی صبر و استقامت کے ساتھ ان مسائب کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے حقوق کے حصول کے لیے جد جہد کر رہے ہیں گورنر یاسین زئی نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر پر بھارت کا مقبل قبضہ اور بھارتی آئین کے آرٹیکل 370 اور 35 اے کی منسوخی تمام قوانین انسانی اقدار کی خلاف ورزی کر کے اپنے وحشی اور غیر جمہوری چہرے کو بے نقاب کیا ہرنائی سے آپ کو اپڈیٹ کریں ڈپٹی کمیشنر ہرنائی نے بتایا ہے کہ بیگ میں چار کلو بارودی مواد موجود تھا مشکوک بیگ میں خودکش جیکٹ میں استعمال ہونے والا سامان بھی موجود تھا تہذیب کاری کا منصوبہ ہرنائی میں ہونے والے یوم یک جہتی کشمیر ریڈی کو چارگر کا خدشہ تھا جس میں صوبائی وزیر حاجی نور محمد دوبر نے بھی شرکت کرنی تھی بارودی مواد کو نکارہ بنانے کے بعد مشکوک بیگ خودکش جیکٹ میں استعمال ہونے والا سامان اپنی تحویل میں لے لیا مسجد میں موجود تبلیغی جماعت کے لوگوں کو پولیس اسٹیشن منتقل کر کے پوچھ گچھ شروع کی ہے ایک مشکوک گاڑی اور دو مشکوک افراد کے گرفتار ہونے کی بھی اطلاع ہے تاہم انتظامیہ نے تصدیق نہیں کی 
صوبائی وزیر داخلہ میر زیا لانگو نے کہا ہے کہ پانچ فروری کشمیر کا موقع تسلیم کرانے کا دن ہے اور ان کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کا دن ہے بھارت کے خلاف بھرپور احتجاج مقبوض کشمیر کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش ہے تاکہ کشمیری قوم کے ساتھ یکجہتی کر کے دنیا کو باور کرایا جائے کہ کشمیری قوم آزادی کی اس تحریک میں اکیلی نہیں ہے آج مقبوض وادی ایک سو ترپن دن سے مسلسل کرفیو میں ہے جبکہ آئے روز قتل و غارت بھارتی حکومت کی کھلا مکھلا دہشت گردی ہے اس مظلوم خطے میں بے شمار لوگوں کی زندگیاں ویران ہو چکی ہیں بھارتی حکومت کی دہشت گردی عالمی اداروں کے منہ پر تماشا ہے ڈیرم راج جمالی پانچ فروری یومی یک جہتی کے حوالے سے کمیشنر نصیر آباد جبین جعوید اختر محمود کی قیادت میں ڈی سی آفیس ڈیرم راج جمالی سے ایک بہت بڑی ریلی نکالی گئی ریلی کے شرکہ نے ہاتھوں کی زنجیر بنا کر کشمیریوں سے بھرپور طور پر اظہار یک جہتی کی ریلی میں ڈی آئی جی نصیر آباد شہاب عظیم لہڈی ڈیپٹی کمیشنر نصیر آباد زفر علی سمیت تمام محکموں کے افسران اور شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی ریلی مختلف جگہوں سے ہوتی ہوئی واپس ڈی سی آفیس پر اختتام پذیر ہوئی ریلی کے شرکات سے کمیشنر نصیر آباد جبین جبید اختر محمود ڈیپٹی کمیشنر نصیر آباد زفر علی سمیت دیگر نے کہا کہ کشمیری ہمارے بھائی ہیں آج ایرہ مراد جمالی کی عوام نے ہزاروں کی تعداد میں شرکت کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم مظلوم کشمیریوں کے ساتھ شانہ بشانہ کڑے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم کشمیریوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گے مام نے خصوصی وزیراعظم پاکستان اور پارلیمانی لیڈر پی ٹی آئی بلوچستان اسمبلی سردار محمد رند نے گورنمنٹ گرلز ہائی سکول ریلوے کوئٹا میں یومی یک جہتی کشمیر کے حوالے سے منقدہ تقریب میں شرکت کی اس موقع پر انہیں نے کہا کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان نے مسئلہ کشمیر کو اقوام عالم میں پہلی بار جس موثر انداز میں پیش کیا اس کی ماضی میں نظیر نہیں ملتی اور دنیا کو اس مسئلے کی سنگینی کا ادراک ہو رہا ہے اور وہ دن دور نہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے عوام بھارت کے تسلط سے آزادی حاصل کر لیں گے اور بلوچستان کے عوام ہمیشہ سے مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں کے ساتھ ہیں اور آج بلوچستان کے طول و عرض میں پانچ فروری یومی یک جہتی کشمیر بھرپور انداز میں منایا جا رہا ہے یوم یک جہتی کشمیر کے موقع پر زلے بھر میں احتجاجی ریلیاں نکالی گئی اور سکولوں میں پروگرام منقد کیے گئے ٹیرا بکٹی ریلی کے شرکا نے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن میں کشمیریوں کے حق میں اور بھارت کے مخالف نعرے درج تھے میر جمال خان کلپر نے کہا اقوام متحدہ سے اپیل ہے کہ بھارتی مظالم کا نوٹس لے کر کشمیر کے مسئلے کو فلور پر حل کریں کشمیر پاکستان کی شارگ ہے اور ہم ہر حال میں اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں جعفر آباد سے آپ کو اپڈیٹ کریں پاکستان تحریک انصاف کے صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ میر عمر خان جمالی کی قیادت میں زلہ انتظامیہ جعفر آباد نے یومی یک جہتی کشمیر ریلی نکالی جبکہ جماعت اسلامی جعفر آباد کے زیر احتمام صوبائی ڈپٹی جرنل سیکریٹری عبد الحمید بادینی کی قیادت میں ڈیرہ اللہ یار میں بڑی ریلی نکالی گئی بھارتی جاریت کشمیریوں پر مظالم کا خلاف نعرے بازی عالمی سطح پر نوٹس دینے کا مطالبہ کیا گیا کشمیر بنے گا پاکستان فلک شگاف ناروں کے ساتھ بلوجستان کے طول و عرض میں کشمیری مسلمانوں سے یک جہتی کے اظہار کے طور پر بڑی عوامی ریلیاں نکالی گئی وزیر اعلیٰ بلوجستان جام کمال خان یوم یک جہتی کشمیر کی تقریب میں شرکت کے لیے پہنچے تو ان کی گاڑی پر بھی ازاد کشمیر کا پرچم آویزہ تھا صوبائی وزیر اور مختلف سماجی تنظیموں کی طرف سے شہر کے مختلف مقامات پر بڑی ریلیوں کا انعقاد کیا گیا ہر عمر اور زندگی کے تمام طبقات سے تعلق رکھنے والے افراد قومی پرشم اور ازاد کشمیر کے جھنڈے تھامے ریلیوں میں شریک ہوئے اور کشمیری مسلمانوں کی حق خود ارادیت کی حق میں بھرپور حمایت کا اظہار کیا شرکا نے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر اتقوام متحدہ کی قرارداتوں کے مطابق تنازع کشمیر کے جلد اور منصفانہ حل کے لیے نعرے درج تھے یوم یک جہتی کشمیر کی مرکزی تقریب سے کوئٹا میں خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان کا کہنا تھا کہ تنازع کشمیر کا جلد اور منصفانہ خطے کے درینا امن اور خوشحالی کے لیے ناگزیر ہے مسئلہ کشمیر کو کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق حل کیے بغیر جنوبی ایشیا میں امن اور ترقی کے اہداف حاصل نہیں کیے جا سکتے یوم یک جہتی کشمیر کے سلسلے میں آل پارٹیز شہری ایکشن کمیٹی اور ضلع انتظامیہ کے زیر اہتمام ریلی نکالی گئی 
खुजदार से आपको अपडेट करें योम कश्मीर के सिलसिले में आल पार्टी शहरी एक्शन कमेटी और जिला इंतजामिया के जेर एहतमाम रैली निकाली गई रैली केशर का चमरूक से होते हुए दो तलवार पर जलसा मुनद किया जलसे की क्यादत मेंबर सूबाई असम्बली मीर यूनस अजीज जहरी कमिश्नर कल्लाज हाफिज ताहिर और चेयरमैन ऑल पार्टी शहरी एक्शन कमेटी मौलाना अनायतुल्ला रोदीनी ने की योम कश्मीर के सिलसिले में निकाली गई रैली के शुरका भारतीय हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते रहे रैली में अकलीती बरदरी समेत खुजदार के सियासी और समाजी तंजीमें कबायली माहन ने बड़ी तादाद में शिरकत की सुबह वजीर तालीम सरदार मोहम्मद रिंद की योम यकजहती कश्मीर के हवाले से तकरीब में शिरकत सुबाई वजीर ने कहा कि कश्मीर समाजी सियासी जोग्राफियाई तौर पर पाकिस्तान की शारग है भारत की यह भूल है कि वो कश्मीर पर जबरदस्ती कब्जा करके इन्हें गुलाम बनाएगा गुजशत छह महीनों से भारत ने वादी को एक जेल बना रखा है पाकिस्तान कश्मीर की सियासी सिफारती और अखलाकी स्पोर्ट जारी रखेगा सुबह वजीर तालीम सरदार यार मोहम्मद रिंद कश्मीर की आजादी तक चैन से नहीं बैठेंगे कश्मीरियों के हक खुदियत की जदोजहद में पूरी कौम इनके साथ खड़ी है इकवाम आलम भारत की कश्मीर में इंसानी हकूक की संगीन पामालियों का नोटिस ले पूरे मुल्क की तरह सोबतपुर में भी कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के सिलसिले में रैलियां निकाली गई गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल सोबतपुर में परचम सलामी की तकरीब मुनद की गई जिसमें मेहमान खसूस डिप्टी कमिश्नर सोबतपुर मोहम्मद यूनस सिंजरानी थे डीसी के साथ साथ एस पी सोबतपुर सरदार हसन खान और दीगर जिले अफिसर भी मौजूद थे मुख्तलिफ स्कूलों के साफजा तलबा ने भी भरपूर शिरकत की बाद में कश्मीर के हक में रैलियां भी निकाली और इसके अलावा बलोचिस्तान अवमी पार्टी की जानब से जिले ऑर्गेनाइजर मीर फतेह अली खान खोसा की क्यादत में खोसा हाउस सोबतपुर से शानदार रैली निकाली गई शहर के मुख्त रास्तों से होती हुई हजरत मौलवी कादिर बख्श चौक पर इख्ताम पजीर हुई रैली से खिताब करते हुए शुरुका ने कहा कि कश्मीर में मोदी सरकार की जानब से गुजशत एक सौ पचासी रोज लॉकडाउन किया हुआ है लॉकडाउन के बायस खुराक अद्वियात की शदीद किल्लत पैदा हो गई है मरीज अस्पताल नहीं जा सकते और तलबा और तालिबात स्कूल और कॉलेज नहीं जा सकते कश्मीर पाकिस्तान का अचूट अंग है कश्मीर पाकिस्तान की शारग है कश्मीर को पाकिस्तानियों से कोई माई का लाल अलग नहीं कर सकता लसबेला से आपको अपडेट करें असिस्टेंट कमिश्नर हब रोहाना गुल काकड़ जिले महकमा तालीम स्पोर्ट्स सनत के अफसरान मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों के तलबा तालबात लसबेला सिविल सोसाइटी के अहदे दौरान एफ सी हब के मेजर शहजाद एडिशनल एस पी हब दोस्ती दस्ती और मुख्तलिफ समाजी फलाही तनजीमों के नुमाइंदगान की शिरकत पुलिस के चाको चौबन दस्ते ने कौमी पर्सन को सलामी दी तकरीब में यकजहती कश्मीर के हवाले से मुनदा प्रोग्राम में स्कूल के बच्चों ने टेबलोज ड्रामे और तकारीर मुकाबलों में हिस्सा भी लिया तकरीब से असिस्टेंट कमिश्नर हब रोहाना गुल काकर ने खिताब करते हुए कहा कि कश्मीरी अवाम के हक खुद इरादियत पर रोशनी डाली तकरीब में हिस्सा लेने वाले स्कूल के बच्चों में कैश नमात और स्नाद असिस्टेंट कमिश्नर हब रोहाना गुल ने पेश किए कोयटा सूबाई दारकूमत कोयटा में सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर काम का आगाज शहर के मुख्त इलाकों में खुदाई का काम जारी है नाकिस मनसूबा बंदी के बायस खुदाई के दौरान हजारों टेलीफोन और पानी के पाइप को नुकसान पहुंचा केबल कट जाने के बायस शहर के अक्सर इलाकों में टेलीफोन कनेक्शन और इंटरनेट मुनकता हो गई जिसकी वजह से अखबार दूसरे दफातर में काम ठप होकर रह गया खुदाई के लिए काम करने वाले वर्कर्स को गैस टेलीफोन पानी के कनेक्शन को बचाने के लिए कोई मंसूबा बंदी मौजूद नहीं पीटीसीएल हुकाम ने भी इस वाक्य पर कोई संजीदगी से एक्शन नहीं लिया जिसके बाद शहरियों में शदीद गम और गुस्सा फैल गया अवमी हलकों ने सूबाई हुकूमत और महकमा पी टी सी एल के हुकाम से मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर पर इस नाकस काम का नोटिस लें और टेलीफोन कनेक्शन की बहाली के लिए हंगामी इकदाम उठाए शहीद सिकंदराबाद से आपको अपडेट करें रैली में डिप्टी कमिश्नर हबीबुल्ला मूसाखेल डी पी ओ दोस्त मोहम्मद बुक्टी और तमाम सियासी समाजी रहनुमा समेत मकतबे फिक्र के तमाम लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की रैली के शुरुआ ने पाक फौज के हक और मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की मुल्क भर की तरह शहीद सिकंदराबाद सोराब में भी जिला इंतजामिया की जानब से शहरियों से इजहार यकजहती करते हुए रैलियां निकाली गई डिप्टी कमिश्नर समेत जिला इंतजामिया ने शिरकत की और कश्मीरियों के साथ यकजहती के लिए जंजीर बनाई रैली के दौरान सियासी और समाजी तंजीमों ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट मशरक एच और देखते रहिए मशरक न्यूज